ചാച്ചോസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസിലൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സൈഡ് റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം മുന്നൂറ് ഗ്രാമിനെടുത്ത് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തത് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് തന്നെ വേണം എന്നില്ല അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കന് ഏതായാലും എടുക്കാം ഞാൻ നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകം കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വിനഗർ അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ കട്ടി കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മടക്കാൻ പറ്റണം ഒരുപാട് കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എല്ലാ ഉരുളക്കിഴങ്ങും അങ്ങനെ ആയി കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് സ്ലൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ലൈസറിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കത്തി വെച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ലിപ്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒറിഗാനോ ലിപ്സ് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയല ചെറിയതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി ഒന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മാവ് ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ മതി അതായത് ഒരുപാട് ലൂസും ആവണ്ട ഒരുപാട് കട്ടിയും ആവണ്ട നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ജസ്റ്റ് ഒരു കവറിങ് കൊടുക്കണം അത്രയും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ടൂത്ത് പിക്ക് കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ചിക്കൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഷേപ്പിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ എണ്ണ ഉള്ളതാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് എടുക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചോട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മേലെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അധികവും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ചിക്കന് കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ
ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ ഭംഗിയാണ് വിങ്സൊക്കെ നല്ല ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരും വരെ ബായ്